Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button and click on the bell button. You click on the bell button and upload the videos in the notification. If you are interested in this video, share the video and like it. Let's go to the video. Welcome to One Night IIS Academy. Now, let's see the 8th lesson. என்னனம் விசையும் அழுத்தமும் அப்படினா என்னனு பாக்கலாம் அரிமுகம் நீங்கள் உங்களை சுற்றி உள்ள பொருள்களை அன்றாட முற்று நோக்குங்கள் நீங்கள் பள்ளிக்கு வரும் வழியில் ஒரு சில பொருள்கள் இயக்கத்தில் இருப்பதையும் சில பொருள்கள் ஓய்வு நிலையில் இருப்பதையும் அறிவீர்கள் அந்த பொருள்களை தள்ளுவது அல்லது இழப்பது எது இழுப்பது எது இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள்களை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வருவது எது இழுத்தல் அல்லது தள்ளுதலின் விளைவுகள் யாவை அப்படின்னு பார்க்கலாம் மேற்கண்ட அனைத்து வினாக்களுக்கும் ஒரே வார்த்தையிலான விடை என்னவெனில் அது விசையாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கங்க அந்த விசை அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாங்க அன்றாட வாழ்வில் நிகழும் சில செயல்பாடுகளை உற்று நோக்கவும் ஒரு பேனாவின் மூடியை திறத்தல் கதவினை திறத்தல் கால்பந்தை உதைத்தல் கேரம் விளையாட்டில் நாணயங்களை சுண்டுதல் முதலிய அனைத்து செயல்பாடுகளுக்கும் விசை தேவைப்படுகிறது அதாவது விசைனா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து நிகழ்ற செயல்பாடுகளை வந்து நல்லா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றது சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்ன செயல்பாடுகள்னு பார்க்கலாங்க ஒரு பேனாவினுடைய மூடியை திறக்கிறது கதவனை கதவை வந்து திறக்கிறது கால்பந்தை வந்துட்டு உதைக்கிறது அப்புறம் கேரம் விளையாடுறது அப்புறம் கேரம் விளையாடுறதுல நாணயத்தை வந்து சுண்டுறது முதலிய விலை அனைத்து செயல்பாடுகளும் விசை தேவைப்படுகிறது அதாவது இந்த எல்லா செயல்பாடுகளுக்குமே வந்துட்டு விசை தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விசை என்பது தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தலின் மூலமாகவோ பொருள்களை இயங்க வைத்தல் அல்லது இயக்கத்தில் இருந்து ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வருதல் ஆகும் அதாவது விசை அப்படிங்கிறது வந்து தள்ளுறது இல்லைன்னா இழுக்கிறது மூலமா பொருளை இயக்க வைத்தல் அல்லது இயக்கத்தில் இருந்து ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வருது அதாவது பொருள்களை இயங்க வைக்கிறது அந்த இயக்கத்தில் இருந்து ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது சில நேரங்களில் பொருட்களின் அளவையும் வடிவத்தையும் மாற்றுவதாக இருக்கும் அதாவது இது வந்து சில நேரத்தில் பொருட்களினுடைய அள அளவையும் வடிவத்தையும் மாற்றுறதா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் செயல்பாடு ஒன்று மாணவர்களை இரு குழுக்களாக பிரிக்கவும் பள்ளியின் மைதானத்தில் இரு குழுக்களையும் ஒரே நேர்கோட்டில் எதிரெதிராக நிற்க வைத்து கயிறு இழுக்கும் போட்டியை நடத்தவும் மாணவர்களின் இயக்கத்தை உற்று நோக்கவும் வெற்றி பெற்றவர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கயிறை அதிக விசை கொண்டு இழுக்கும் குழுவே நிச்சயம் வெற்றி பெறும் வெற்றியாளர்கள் வெற்றியாளர்கள் அதிக அளவிலான விசை செலுத்துகிறார்கள் அதாவது கயிறை வந்துட்டு அதிக விசை கொண்டு இழுக்கிறவங்க தான் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வெற்றியாளர்கள் வந்து அதிக அளவில் விசையை செலுத்துறனால தான் அந்த திசை கயிறு வந்து நகருது அந்த திசையில் செலுத்தப்படுற கயிறு வந்து நகருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ என்னென்னு பார்க்கலாம் விசையின் வரையறை அதாவது விசையினுடைய வரையறை என்னென்னு பார்க்கலாங்க ஒரு பொருளின் ஓய்வு நிலையை அல்லது சீரான வேகத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் இயக்க நிலையை அதாவது ஒரு பொருளினுடைய ஓய்வு நிலை இல்லைனா அந்த பொருள் வந்து சீரான வேகத்தில் இயங்கிட்டுருக்கும் போது அதனுடைய நிலை அதை கண்டறியது இல் அல்லது அதாவது இல்லை அப்படின்னா இயங்கும் பொருளினுடைய திசை அதாவது இயங்கும் பொருளின் திசை அல்லது பொருளின் வடிவத்தை மாற்றுவது அல்லது மாற்ற முயல்வது விசை எனப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இழுத்தல் மற்றும் தள்ளுதல் ஆகியவை விசையின் வடிவங்களாகும் அதாவது இழுக்கிறது இல்லைனா தள்ளுறது வந்து விசையினுடைய வடிவமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த திசையில் நாம் இழுத்தல் அல்லது தள்ளுதலை செலுத்துகிறோமோ அதுவே விசையின் திசையாக அமையும் அதாவது எந்த திசையில் வந்துட்டு நம்ம இழுக்கிறோம் தள்ளுறோமோ அதுதான் வந்துடட்டு விசையினுடைய திசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே என் திசையும் இருப்பதால் விசை ஒரு வெக்டர் அளவு எனப்படுகிறது அதாவது அதாவது என் திசையும் இருக்கிறதுனால விசை வந்து ஒரு வெக்டாராக வெக்டர் அளவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நியூட்டன் அதாவது எண் என்ற அழகால் அளக்கப்படுகிறது அதாவது நியூட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு அழகால் தான் இது அளக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விசையை சார்ந்துள்ள காரணிகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இதுவரை விசையின் விளைவுகளை 
அதாவது நீங்கள் இதுவரை விசையின் விளைவுகளை பற்றி படித்துள்ளீர்கள் இனி விசையின் விளைவை உண்மையில் சார்ந்துள்ள காரணிகளை பற்றி படிக்க போகிறீர்கள் அதாவது இதுவரைக்கும் நம்ம விசையினுடைய விளைவுகளை தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம் இதுக்கு மேலே வந்து விசையினுடைய விளைவை வந்து உண்மையிலேயே சார்ந்திருக்க காரணியை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் எந்த ஒரு விளையாட்டை விளையாடினாலும் விசை அதிகமாக செலுத்தப்படும் போது அதன் விளைவுகளும் அதிகமாகவே இருக்கும் அதாவது நம்ம எந்த ஒரு விளையாட்டையுமே விளையாடும் போது விசை வந்து அதில் செயல்படுத்துகிறப்போ அதனுடைய விளைவுகள் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கிரிக்கெட் மட்டையாளர் பந்தை எதிர் பந்தை எதிர்கொள்வதை உற்று நோக்குங்கள் பந்தை எல்லை கோட்டுக்கு விரட்ட வேண்டும் எனில் அவர் பந்தின் மீது அதிக விசையை செயல்படுத்த வேண்டும் தன் தற்போது தங்கள் முன் வைக்கப்படும் வினா என்னவென்றால் விசையின் தாக்கம் என்பது அது செயல்படுத்தப்படும் பரப்பை சார்ந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அடுத்து செயல்பாடு இரண்டு என்னென்னு பார்க்கலாங்க ஒரு மரப்பலகையில் நிறைய குத்தூசிகளை குறுக்கும் நெருக்கமாக வரிசையாக அடுக்கி வைக்கவும் ஒரு பலூனில் காற்றை நிரப்பவும் குத்தூசுகளின் மேல் பலூனை மெல்ல மென்மையாக வைக்கவும் பலூனின் மீது ஒரு சிறிய புத்தகத்தை வைக்கவும் பலூன் வெடிக்குமா குச்சி பலூனை வெடிக்க செய்யுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னு பார்க்கலாம் காண்பது வியக்கத்தக்க வகையில் குத்தூசிகளின் மீது வைக்கப்பட்ட பலூன் வெடிக்கவில்லை இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதனுடைய காரணம் என்னென்னு பார்க்கலாங்க ஒரே ஒரு குத்தூசி காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூனை வெடிக்க செய்துவிடும் ஆனால் பல குத்தூசிகள் வரிசை வரிசை கிரமமாக அமைய பெற்ற ஒரே தளத்தில் காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூன் வைக்கப்படும் போது அது வெடிப்பதில்லை ஒரே ஒரு குத்தூசியானது சிறிய பரப்பில் அதிக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் போது ஆனால் பல குத்தூசிகள் சேர்ந்து அதிக பரப்பில் குறைவான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன அதாவது ஒரு ஒரே ஒரு அதாவது ஒரே ஒரு ஊசியை வச்சோம் அப்படின்னா பலூன் வந்து உடஞ்சிரும் அதுவே நிறைய ஊசி வைக்கிறதுனால பலூன் உடையறதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எதனால் அப்படின்னா ஒரு ஊசி வைக்கிறனால அதனுடைய அழுத்தம் வந்து அதிக அழுத்தத்தை அது ஏற்படுத்துது அதுவே நிறைய பல ஊசிகள் வெக் குத்தூசிகள் வைக்கும்போது அதனுடைய அழுத்தம் வந்து குறைவாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செயல்படுத்தும் செயல் செயல்படுத்தப்படும் விசையும் அதிகமான புறப்பரப்பில் பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதால் பலூன் வெடிப்பதில்லை இதன் மூலம் விசையின் விளைவானது விசையின் எண் மதிப்பையும் அது செயல்படும் பரப்பையும் சார்ந்தது என்பது தெளிவாகிறது அதாவது விசையினுடைய விளைவு வந்துட்டு வரிசையினுடைய எண் மதிப்பையும் அது செயல்படுற பரப்பையும் சார்ந்தது என்பது தெளிவாகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது அடுத்து உந்து விசை உந்து விசைனா என்னென்னு பார்க்கலாம் எந்த ஒரு பொருளின் புறப்பரப்பிற்கும் செங்குத்தாக செயல்படும் விசை உந்து விசை எனப்படும் அதாவது எந்த ஒரு புறப்பரப்பிற்குமே வந்துட்டு செங்குத்தாக செயல்படுற எந்த ஒரு விசையுமே வந்துட்டு உந்து விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நியூட்டன் என்ற அழகினால் அழக அளவிடப்படுகிறது அதாவது இது வந்து நியூட்டன் என்ற ஒரு அழகுனால அளவிடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அழுத்தம் அழுத்தம்னா என்னென்னு பார்க்கலாங்க விசை ஏற்படுத்தும் விளைவை அளப்பதற்கு அழுத்தம் என்ற இயற்பியல் அளவு பயன்படுகிறது ஒரு பொருளின் புறப்பரப்பின் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு செங்குத்தாக செயல்படும் விசை அல்லது உந்து விசை அழுத்தம் என வரையறுக்கப்படுகிறது அதாவது அழுத்தத்தின் அழகு பாஸ்கல் அதாவது பிஏ அல்லது என்எம் பவர் மைனஸ் டூ ஆகும் அழுத்தம் ஈக்குவல் டு உந்து விசை அல்லது விசை டிவைடட் பை பரப்பு கமா பி ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அழுத்தத்தினுடைய எஸ்ஐ அழகு வந்து பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரெஞ்சு அறிவியல் அறிஞர் பிளேஸ் பாஸ்கல் நினைவாக ஒன் பாஸ்கல் ஈக்குவல் டு என் ஒன் என் எம் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விசையால் செலுத்தப்படும் அழுத்தமானது விசையால் செலுத்தப்படும் அழுத்தமானது விசையின் எண் மதிப்பையும் அது சார்ந்து செயல்படுத்தும் தொடு பரப்பையும் சார்ந்து இருக்கும் அதாவது விசையால் செலுத்தப்படும் அழுத்தமானது விசையின் எண் மதிப்பையும் அது செயல்படுத்தும் தொடு ப தொடு பரப்பையும் சார்ந்து இருக்கும் தீர்க்கப்பட்ட கணக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களை கொண்டு யானையின் ஒரு கால் மூலம் செலுத்தப்படும் அழுத்தத்தை கணக்கிடுக யானையின் சராசரி எடை நாலாயிரம் எண் யானையின் ஒரு பாதத்தின் பரப்பு ஜீரோ புள்ளி ஒன்று எம் ஸ்கொயர் அதாவது அதனுடைய தீர்வு என்ன அப்படின்னா யானையின் சராசரி எடை வந்து நான்காயிரம் எண் அதாவது ஒரு காலினுடைய அதனுடைய காலினுடைய எடை ஈக்குவல் டு ஒரு காலால் செலுத்தப்படும் விசை என்னென்னா அந்த நான்காயிரம் டிவைடட் பை ஃபோர்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஆன்சர் வந்து 
தௌசண்ட் என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கால் பாதத்தின் பரப்பு வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்று எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அழுத்தம் ஈக்குவல் டு விசை பரப்பு ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் என் டிவைடட் பை எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டென் பவர் ஃபோர் என் எம் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சதுர மீட்டர் பரப்பில் வந்துட்டு யானையினுடைய ஒரு கால் செலுத்தப்படுற அழுத்தம் வந்து டென் தௌசண்ட் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்து அழுத்தத்தை அதிகரித்தல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு பொருளின் மீதான அழுத்தத்தை அதிகரிக்க அதன் மீது செயல்படும் உந்து விசையை அதிகரிக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு ஒரு பொருளும் மீத நம்ம ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதை அதிகரிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு உந்து விசை வந்து அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல்லது உந்து விசை செயல்படும் பரப்பை குறைக்க வேண்டும் இல்லைனா உந்து விசை செயல்படுற அளவு பரப்பை வந்துட்டு குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டு வந்து என்னென்னு பார்க்கலாங்க கோடாரி ஆணி கத்தி ஊசி துப்பாக்கி குண்டுகள் துப்பாக்கி குண்டுகள் முதலியன மிகவும் கூர்மையான முனையை கொண்டிருப்பதால் மிகச்சிறிய பரப்பில் அதிக அழுத்தத்தை செலுத்துகின்றன அதாவது இந்த கோடாரி ஆணி கத்தி ஊசி துப்பாக்கி முனை இது எல்லாமே ஒரு கூர்மையான முனையை வச்சிருக்கிறதுனால இது மிகப்பெரிய பரப்பில் வந்துட்டு அதிக அழுத்தத்தை வந்து செலுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே இவற்றின் மூலம் அதிக விளைவை விளைவை நாம் பெறுகிறோம் அதாவது இது மூலம் இது இந்த மிக கூர்மையான பொருள்கள் மூலமாக நம்ம அதிக விளைவுகளை வந்து பெறுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மணலில் நடப்பது நமக்கு கடினமானது ஆனால் ஒட்டகங்களுக்கு மிக எளிதானது அதாவது மணலில் நடக்கிறது வந்துட்டு நமக்கு கடினமாக இருக்குது அதே ஒட்டகங்களுக்கு வந்துட்டு மிக எளிமையானதாக இருக்குது அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா ஒட்டகத்தின் அகன்ற பாதங்கள் மணலின் அதிகப்படியான பரப்புடன் தொடர்பு கொள்கிறது அதாவது ஒட்டகத்தினுடைய பாதங்கள் வந்துட்டு மணலில் அதிகப்படியான பரப்பு தொடர்பு வந்துட்டு கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் அழுத்தம் குறைந்து மணலில் ஒட்டகம் எளிதாக நடக்கிறது அதாவது இது இதனால் வந்துட்டு ஒட்டகத்தினுடைய பாதம் வந்து விரிஞ்சிருக்கனால அழுத்தம் குறைஞ்சு எளிதாக நடக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டுகள் வந்து என்னென்னு பார்க்கலாங்க அகலமான பட்டைகள் இதுதாங்க இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்து கனரக சரக்கு வாகனங்களில் அழுத்தத்தை குறைக்கவும் சாலையுடனான தொடுபரப்பை அதிகரிக்கவும் அதிக எண்ணிக்கையிலான சக்கரங்கள் இணைக்கப்படுகின்றன அதாவது கனரக சரக்கு வாகனங்களில் வந்துட்டு அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கும் சாலையுடனான தொடுபரப்பை அதிகரிக்கிறதுக்கும் அதிக எண்ணிக்கையிலான சக்கரங்கள் வந்துட்டு அதில் இணைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதுகில் சுமந்து செல்லும் பைகள் தோளின் மீது செலுத்தும் அழுத்தத்தை குறைக்கவும் தோளின் மீதான தொடுபரப்பை அதிகரிக்கவும் அகலமான பட்டைகள் அமைக்கப்படுகின்றன அதாவது முதுகில் சுமந்து செல்கிற பை அதாவது முதுகில் சுமந்து செல்லும் பைகள் அதாவது தோளின் மீது செலுத்துகிற அழுத்தத்தை அதாவது நம்ம தோல் மேலே செலுத்துகிற அழுத்தத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் தோல் மீது தொடுபரப்பு அதிகரிக்கிறக்கும் அகலமான பட்டைகள் வந்துட்டு அமைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வாகனங்களினுடைய இருக்க டயரில் வந்துட்டு தட்டையாக இருந்தால் சாலைகளில் ஓட்டுவது கடினமாக இருக்கும் அதாவது வாகனங்களினுடைய த டயர்கள் வந்துட்டு தட்டையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சாலைகளில் வந்துட்டு ஓட்டுறதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து காற்றினால் செயல்படுத்தப்படும் அழுத்தம் வளிமண்டல அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்மை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் முழுவதும் காற்றினால் நிரம்பியுள்ளது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான் புவியை சுற்றிலும் காற்று நிரம்பியுள்ளது இந்த உரைக்கு வளிமண்டலம் என்று பெயர் அதாவது நம்மை சுற்றி இருக்க பகுதியில் எல்லாமே காற்று நிரம்பி இருக்க பகுதி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான் புவியை சுற்றிலும் காற்று நிரம்பி நிரம்பியுள்ளது அதாவது புவியை சுற்றிலுமே காற்று நிரம்பி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த உரைக்கு வந்துட்டு வளிமண்டலம் அதாவது புவியை சுற்றி இருக்க காற்றுக்கு பேர் தான் வளிமண்டலம் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க புவியின் புறப்பரப்பிற்கு மேலாக பல கிலோமீட்டர் வரை வளிமண்டலம் நீண்டுள்ளது அதாவது புவியினுடைய புறப்பரப்பிற்கு மேலாக பல கிலோமீட்டர் வரையில் வளிமண்டலம் வந்து நீண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புவி பரப்பில் உள்ள அனைத்து பொருட்களும் இந்த வளிமண்டலம் காரணமாக உந்து விசை அல்லது விசையை உணரும் அதாவது புவி பரப்பில் உள்ள அனைத்து பொருள்களுமே வந்துட்டு இந்த வளிமண்டலம் காரணமாக தான் உந்து விசை அல்லது விசையை வந்து உணருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வளிமண்டலம் புவியின் ஓரளவு புறப்பரப்பின் மீது கீழ் நோக்கி செயல்படுத்தும் விசை அல்லது எடை வளிமண்டல அழுத்தம் எனப்படும் அதாவது வளிமண்டல புவியின் ஓரளவு புறப்பரப்பு இருக்கு இல்லையா 
அதாவது வளிமண்டல புவியின் ஓரளவு புறப்பரப்பின் மீது கீழ் நோக்கி செயல்படுத்தும் அதாவது வளிமண்டல புவியின் ஓரளவு புறப்பரப்பு வந்துட்டு கீழ் நோக்கி செயல்படுத்தும் போது வந்துட்டு அதனுடைய விசை அல்லது எடை வந்துட்டு வளிமண்டல அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பாரோமீட்டர் என்ற கருவியால் அளக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு ஒரு பாரோமீட்டர் அப்படின்ற ஒரு கருவியால் வந்துட்டு அளக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டாரி செல்லி என்ற அறிவியல் அறிஞர் பாரோமீட்டரை கண்டறிந்தார் புவி பரப்பிலிருந்து உயரும் அதிகரிக்கும் போது வளிமண்டலம் அழுத்தமும் குறைகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் கூட கேட்டிருக்காங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம் உயரமான மலைப்பகுதிகளில் சமையல் செய்வது கடினம் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உயரமான இடங்களில் வளிமண்டல அழுத்தம் குறைவு காரணமான காரணமாக பொருளின் கொதிநிலை குறைவாக இருக்கும் இதனால் நீரானது எண்பது டிகிரி செல்சியஸில் கொதிக்க ஆரம்பித்துவிடும் இந்த வெப்பநிலையில் உருவாகும் வெப்ப ஆற்றல் பொருளை சமைப்பதற்கு போதுமானதாக இருக்காது அதனால் உயரமான இடங்களில் சமையல் செய்வது கடினமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாரோமீட்டரின் தம்பத்தில் உள்ள பாதரசத்தின் உயரம் கொண்டு வளிமண்டல அழுத்தம் அளவிடப்படுகிறது அதாவது பாரோமீட்டர் தம்பத்தில் வந்துட்டு இருக்கிற பாதரசத்தினுடைய உயரத்தை வச்சு தான் வளிமண்டல வளிமண்டல அழுத்தம் வந்து அளவிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திரவ தம்பத்தில் வளிமண்டல அழுத்தத்தின் விளைவை அறிந்து கொள் விள வளிமண்டல அழுத்தத்தின் விளைவை அறிந்து கொள்வதற்கான செயல்பாடு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு கூம்பு குடுவையை எடுத்துக்கொள்ளவும் நன்கு வேக வைத்த முட்டையை ஓடு நீக்கி எடுத்துக்கொள்ளவும் இந்த முட்டையை கூம்பு குடுவையின் வாயில் வாயிலில் வைத்தால் உள்ளே செல்லாது ஒரு காகிதத்தை எடுத்து பாதி எரிந்த நிலையில் கூம்பு குடுவையினில் போடவும் கூம்பு குடுவையினுள் காகிதம் எரிந்து அடங்கியதும் முட்டையை மீண்டும் குடுவையின் வாய் அருகே கொண்டு வர வேண்டும் சில நிமிடங்கள் உற்று நோக்கவும் என்ன நிகழ்கிறது அதாவது என்ன பார்க்குறோங்கிறத பார்க்கலாம் கூம்பு குடுவையின் வாயிலில் வைக்கப்பட்ட முட்டையானது வளிமண்டல அழுத்தத்தின் காரணமாக உள்ளே விழுகிறது அதாவது வளிமண்டல அழுத்தத்தினுடைய காரணமாக தான் அது உள்ளே விழுகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனுடைய காரணம் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் கூம்பு குடுவையினுள் எரியும் காகிதம்தான் முழுவதும் எரிவதற்கு தேவையான ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொள்கிறது அதாவது கூம்பு குடுவையினுள்ள எரிகிற காகிதம் தான் வந்துட்டு முழுவதுமே எரிகிறதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் குடுவையினுள் அழுத்த குறைவு ஏற்படுகிறது இந்த அழுத்த குறைவை சமன் செய்ய வளிமண்டலத்திலிருந்து காற்று குடுவையினுள் நுழைய முயற்சிக்கிறது இதனால் குடுவையின் வாயிலில் வைக்கப்பட்ட முட்டை உள்ளே விழுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாதரசமானது கொடுக்கப்பட்ட காலத்தில் அந்த அந்த இடத்தின் வளிமண்டல அழுத்தத்தை அதாவது மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி எம்எம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எம்எம் அப்படின்னா என்னென்னா மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாரோமானி குழாயை வெவ்வேறு கோணங்களில் வளைத்தாலும் திரவ தம்பத்தில் உள்ள பாதரசம் உயரம் மாறாது அதாவது அந்த பாரோமானி இருக்கு இல்லையா குழாயை வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ எந்த ஒரு கோணத்தில் வளைச்சாலுமே அதில் இருக்க திரவ தம்பத்தில் உள்ள பாதரச உயரம் வந்துட்டு மாறவே மாறாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடல் நீர் மட்டத்தில் உள்ள குழாயில் உள்ள பாதரசத்தின் உயரம் எழுவத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் அல்லது ஏழ்நூத்தி அறுபது மில்லிமீட்டர் ஒரு வளிமண்டல அழுத்தம் ஒன் ஏடிஎம் என்பது திரவ தம்பத்தில் உள்ள பாதரசத்தின் மீது காற்று செலுத்தப்படும் அழுத்தம் என கருதப்படுகிறது அதாவது கடல் நீர் மட்டத்தில் உள்ள குழாய் உள்ள குழாயில் இருக்கிற பாதரசத்தினுடைய உயரம் வந்து எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் இல்லைனா ஏழ்நூத்தி அறுபது மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வளிமண்டல அழுத்தம் வந்து ஒன் ஏடிஎம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு திரவ தம்பத்தில் வந்துட்டு உள்ள பாதரசத்தின் மீது வந்துட்டு காற்று செலுத்தும் அதாவது அழுத்தம் வந்து அப் காற்று செலுத்துகிற அழுத்தம் வந்து அழுத்தம் தான் அப் கருத அழுத்தமாக தான் இதை கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வளிமண்டல அழுத்தம் வந்து ஒன் ஏடிஎம் ஈக்வல் டு பாரோமீட்டரில் உள்ள எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் உயரமுடைய பாதரசத்தால் செலுத்தப்படும் அழுத்தம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் என்எம் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ்ஐ அழகு முறையில் வந்துட்டு ஒன் ஏடிஎம் அப்படின்னா ஒன் லேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாஸ்கல் தோராயமாக வளிமண்டல அழுத்தத்தின் எஸ்ஐ அழகு நியூட்டன் அல்லது பாஸ்கல் அதாவது வளிமண்டல அழுத்தத்தில் இருக்க எஸ்ஐ அழகு நியூட்டன் வந்துட்டு நியூட்டன் இல்லைன்னா பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து திரவங்களினுடைய விசை அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாங்க திரவங்களின் விசைனா என்னென்னு பார்க்கலாம் 
திரவங்களின் மிதப்பு விசை அதாவது மிதக்கும் அல்லது பகுதியளவு நீரில் மூழ்கியிருக்கும் பொருளின் மீதான நீரானது ஓர் ஒரு மேல்நோக்கு விசையை செலுத்துகிறது அதாவது மிதக்கும் அதாவது மிதக்கிற அல்லது பகுதியளவு நீரில் மூழ்கியிருக்கிற பொருளின் மீது நீரானது ஒரு மேல்நோக்கு விசையை செலுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மேல்நோக்கிய விசையினுடைய மிதப்பு விசை இந்த மேல்நோக்கி விசையை தான் வந்துட்டு நம்ம மிதப்பு விசை அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிகழ்வு மிதத்தல் எனப்படுகிறது அதாவது மிதக்கிற நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த விசை திரவங்களினால் மட்டுமே